welcome to the press conference. Today we are joined by Crew. If you have any questions for the team, please use the Zoom can raise feature. We'll start with written questions first. First question goes to Adam from Ganesh at Strafe. During the amazing LCQ run, you took down some big internationally proven teams in Cloud9, Leviathan, and with certain ease. What was different about facing Paper Rex? Was there anything unexpected about them that was particularly hard to deal with? Should I answer in English or Spanish? Um, whichever. I think it's obviously Paper Rex is a completely different style than the NAVCT league. So it was hard for it was hard for us to get on the rhythm of the match and and know how we should react to the way I, as they play. So they were superior than us, and that's why they won. Thank you. Next question goes to Klaus from Ganesh at Strafe. The upcoming game will decide your opponent. Who do you want to face, EDG or Giants, and who do you expect to win? I think it's going to be a complicated game against Giants, but me gustaría jugar contra cualquiera de los dos, la verdad. O sea, tal vez te dejé más, pero me da igual. He says it's going to be a complicated match between the two, uh, but I would like to phase anybody really, maybe EDG a little bit more. Thank you. Next question goes to Adam from uh, Sports Key to Esports. Your team seem to have some good reads in both maps that push Paper Rex on a few rounds. Where do you think your team lacked in the overall series? As I said in the past question, it was really hard for us to adapt to them or how or how to know how we should react and and play against their play style. They their pace and the rhythm was too fast for us, and we just got run over. Thank you. We'll now transition to remote media questions. If you have a question, please use the Zoom hand raise feature. First question goes to Juan Pablo. Ay, creo que ahí me escucha. Sí. Super. Mi pregunta es para Atom. Eh, en los Meet the Crew, en los videos, o sea, dedicaban una parte a las charlas como previas que tenías en los partidos para hablar con los chicos sobre cosas eh, fuera del juego. Eh sino cosas que les ayudan a, durante el juego, incluso cosas personales. Pero, ¿qué pasa cuando tú, digamos, vives también esas cosas? Vives, a lo mejor, la desesperación, este, vives, yo qué sé, al, algunos problemas fuera de, de las partidas. Es decir, ¿quién, ¿quién, digamos, le da esa charla motivacional a quien dar las charlas motivacionales? Sobre todo, a lo mejor, en tu rol de coach, cuando necesitas pues, poner otra cara, sobre todo para alentar a los chicos y, y coacharles. Este, ¿Cómo vives esa parte? Yo creo que eso es que el, creo que cada quien cumple su parte, que el, el trabajo de los jugadores es jugar y mi trabajo es ayudarlos a que ellos puedan jugar mejor y, y poder superar todos estos desafíos eh, mentales y emocionales que cualquier ser humano atraviesa. Entonces no considero que se trate de quién me da charlas a mí, sino considero de que cada quien va a su función y cada uno hace un poco de lo que le toca hacer. Super, muchas gracias. The question was, um, Adam, in the videos that crew was posting, the Meet the Crew, uh, you were giving talks, you were giving advice to the players before the matches, uh, but what happens when you're also uh, having to deal with maybe desperation, maybe problems of set of matches? Who uh, gives advice to the one who's always giving out advice? And the answer is everybody... Uh, has their own function in the team. They are the players. Their work is to to play. Their job is to play. And for me, to help them play better and to help them also overcome the challenges that they have uh, so they can play better. So it's not really about who is giving me those talks and those conversations. It's, it's about the role in the team. Thank you. Next question goes to Nerditude. Eh, my question is for all in general. Eh, bueno, primero que todo, gracias por representarnos a Latinoamérica. Y la pregunta sería eh, si ustedes podrían decidir cuál sería su contrincante entre Giants y Edward y el por qué. Thank you. 
<risa> Dale, Klaus. No, o sea, lo mismo de... Yo creo que estamos todos en... en lo mismo de que no importa quién contra quién jugamos, sino que importamos más nosotros y jugar mejor nosotros y ponernos contra, contra cualquier equipo. Um, the question was first, thanks for representing, and also if you could choose who you want to face next between UDG and Giants, who you want to face and why? And Klaus answers, is the same thing as he answered before? I don't really care who we have to play, but it's more about us and, and playing better. Thank you. Are there any additional remote media questions? Are there any on-site media questions? Oh, there's a mic in the back over there. Eh, buenas, ¿cómo están chicos? Bueno, eh, Kevin Aguielo de TN para poner el medio. Eh, les quería preguntar porque hubo un momento en el segundo mapa donde los veíamos muy apagados, pero eh, de repente Kessnit empezó a tener una muy buena performance y se empezó a notar una buena relación de vuelta eh, entre ustedes a la hora de jugar el partido. ¿Cómo fueron las charlas? ¿Cómo fue ese momento donde venían de perder tipo 7-0, 8-0 a empezar a remontar el partido y se vio una mejor cara del equipo de cara a lo que me imagino de, que vamos a ver en el partido que tenemos el viernes? Yo creo que a pesar de que estábamos sufriendo en ambos mapas, eh, creo que internamente en el equipo siempre hubo actitud, siempre hubo... E intentar buscar soluciones a los problemas que nos planteaba el rival. Eh, y obviamente cuando, cuando empezamos a ganar rondas o, o eh, se cluchea o empezamos a asegurar puntos, eh, es mucho más fácil llevarlo. Y, y nada, creo que fue un... Eso, creo que eso, esas rondas que ganamos nos estimuló a, a animarnos más, a, a confiar más, a, a creer más. Pero lastimosamente no, no nos alcanzó para cerrar la serie y... Y ahora quedará revisar y prepararnos de cara al partido del viernes. Muchas gracias. The question was, there was a moment in the second map where the team was looking a little bit off, a little bit disconnected. And then Kesne got uh, started having a really good performance and the team came back from that eight to from that eight zero, seven zero, uh, and got a couple more rounds to try to come back. So um How can we expect and what happened with that phase uh, that they showed? So the answer is, even though we were really suffering internally with the, the adaptation, there was always a good attitude uh, to try to respond to the problems that the enemy team was giving to us. Uh, when you win those rounds, when you clutch those rounds, it's obviously a lot easier to, to carry on. And those rounds stimulated uh, us to believe and to trust each other, but it was not enough. So we hope to come prepare for the next match. Thank you. Hola chicos, buenas tardes. Eh, sabemos que no es el debut soñado, pero pues agradecerles por representar a todo Latinoamérica. Como medio, somos Ball Games de Caracol Televisión para Colombia. Y la pregunta es para cualquiera: y, eh, ¿cuál creen que fue ese error eh, en este debut y qué cambiarían para el siguiente partido? David. Um, <risa> uh, creo que por lo menos individualmente creo que fue mucho como, como cierta toma de decisiones o sea como que digamos estamos en Champions eh, y muchas rondas conllevan mucho estrés eh, y creo que fue donde más fallamos eh, Piper Rex es un equipo que muy agresivo que si no reaccionas a tiempo eh, te van a correr encima, o sea te van literalmente a barrunear Eh, creo que no entramos a ese ritmo, el ritmo que requería el partido, eh, y nada, vale, todo el partido jugamos a lo que ellos jugaban, creo que para los siguientes partidos tenemos que encontrar una forma de, de entrar al ritmo más rápido y jugar a nuestro juego. The question was, what was the mistake in this debut that you would like to change for the next match? And the answer from Davies is, I think individually, uh, it was some specific decision making, And uh, a lot of rounds lead to a lot of stress. Paper X is very aggressive, and if uh, you need to react in time, uh, we didn't come in with that rhythm and that pace that they were bringing to us, and we ended up playing what they were playing. So uh, 
we're we're hoping that is going to change for the next matches. Thank you. Any additional on-site media questions? Uh, we have one online question from Renato. Uh, hi, can you hear me? Yes. Uh, hi. Uh, well, this question is for Atom. Uh, Atom, uh, luego de todo lo que se vio en los blogs de que han trabajado mucho en nivel mental y la unión como equipo durante hace meses, este, ¿cómo crees que el equipo pueda reaccionar después de esta racha que tuvieron en el CQ de 5 a 0 a esta primera derrota? ¿Crees que tienen eh, la suficiente fortaleza para poder aprenderse a mostrar su verdadero nivel? Yo creo que sí. Creo que todos entienden que perder rondas, perder mapas y perder series es parte de, del juego, es parte de lo que hacemos y nos dedicamos. Eh, no sé, creo que aprendimos a manejar la derrota, nueve derrotas consecutivas, que creo que pesan más que perder un mapa. Y lo que queda hoy es revisar el partido, dejar atrás una, eh, que creo que lo podemos controlar muy bien, y partir con una nueva cara y con, y con todas las fuerzas que creo que aún no logramos demostrar en este partido, lo que lo podemos hacer en el que viene. Muchas gracias. Estamos con ustedes. The question was, after the blogs the crew was posting, uh, talking about the mental and the unit as a team that they were able to work on throughout LCQ. Um, are you, and how is is it to come back from 5 and 0 oh, that they got in LCQ to that one loss that they just got? And the answer is everybody understands that losing rounds, maps, series is part of the game. We learn how to deal with losses after the nine consecutive losses that we got in the regular season. So what's left is to leave that behind, to leave this one loss behind and come back with a new phase and new forces. Thank you very much. That was the final question and we are concluding this press conference.